హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఆరవ తరగతి నుంచి ఏడవ పటం కొలుద్దాం నుంచి మొదటి ప్రశ్న ఆట స్థలం పొడవు విడల్పులను కొలవడానికి ఉపయోగించేది మూర అడుగులు అంగులాలు జాన ఆట స్థలం పొడవు విడల్పులను కొలవడానికి ఉపయోగించేది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు అడుగులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజు ముక్కు దగ్గర నుండి చేతి మధ్య వేలు వరకు ఉండే దూరాన్ని ఏమంటారు మూర జాన బార గజం సో బార అంటే నాలుగు బార్లు ఐదు బార్లు అంటాం కదా అట్లా ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ ఆప్షన్ ఫోర్ గజం రాజు ముక్కు దగ్గర నుండి మధ్య వేలకు ఉండే దూరాన్ని గజం అంటారు ఒక గజం అంటే ఒక అడుగు రెండు అడుగులు మూడు అడుగులు నాలుగు అడుగులు ఒక గజం అంటే సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ మూడు అడుగులు ఒక గజం అంటే మూడు అడుగులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాలుగవ ప్రశ్న ఒక అడుగు ఈక్వల్ టు డాష్ అంగులాలు ఒక అడుగు ఎన్ని అంగులాలకు సమానం పన్నెండు పద్దెనిమిది ఇరవై ముప్పై ఒక అడుగు ఎన్ని అంగులాలకు సమానం ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ పన్నెండు అంగులాలకు సమానం ఒక అడుగు ఈక్వల్ టు పన్నెండు అంగులాలు తర్వాత ప్రశ్న దేశాల మధ్య స్నేహభావాన్ని పెంపొందించడానికి ఏ దేశం వారు ప్రామాణికమైన స్కేలను నిర్ణయించారు జర్మనీ వారు రష్యా వాళ్ళు ఫ్రాన్స్ ఇటలీ వారు ఫ్రాన్స్ వారు లేదా ఇటలీ వారు సో ఎవరు ప్రామాణికమైన స్కేలును నిర్ణయించారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఫ్రాన్స్ వారు ఫ్రాన్స్ వారు ప్రామాణికమైన స్కేల్ను రూపొందించారు ప్రారంభంలో మీటర్ స్కేలు ఏ పదార్థాలతో తయారు చేసేవారు ప్లాటినం ఇరిడియం నికెల్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ అండ్ టూ ప్రారంభంలో మీటర్ స్కేల్ ఏ పదార్థాలతో తయారు చేసేవారు అంటే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ ఐ మీన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక మీటర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ థౌజండ్ సెంటీమీటర్స్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఒక మీటర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఒక మీటర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ తర్వాత ప్రశ్న ఒక సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు వన్ మిల్లీమీటర్ టెన్ మిల్లీమీటర్స్ హండ్రెడ్ మిల్లీమీటర్స్ థౌజండ్ మిల్లీమీటర్స్ ఒక సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు టెన్ మిల్లీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఒక కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు పది మీటర్లు వంద మీటర్లు వెయ్యి మీటర్లు పదివేల మీటర్లు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వెయ్యి మీటర్లు ఒక కిలోమీటర్కు వెయ్యి మీటర్లు అన్నమాట తర్వాత ప్రశ్న ఒక రేఖ పడవును కొలవడానికి కావాల్సిన పరికరాలు వక్ర రేఖ పడవును కొలవడానికి కావాల్సిన పరికరాలు స్కేలు పేపర్ స్కేలు దారం స్కేలు గ్రహ పేపర్ స్కేలు పెన్సిల్ వక్ర రేఖ పడవును కొలవడానికి కావాల్సిన పరికరాలు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు స్కేలు మరియు దారం నెక్స్ట్ పదకొండవ ప్రశ్న ఆకు లేదా అక్రమాకార వస్తువుల వైశాల్యం కొలవడానికి కావలసిన పరికరాలు సో ఆకు కొలవడానికి లేదా అక్రమాకార వస్తువులు ఒక క్రమంలో లేని వస్తువుల వైశాల్యం కొలవడానికి కావలసిన పరికరాలు స్కేలు దారం గ్రహ పేపర్ వెర్నియర్ స్కేల్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ గ్రహ పేపర్ తర్వాత ప్రశ్న 
ఒక వస్తువు ఆవరించిన ప్రదేశాన్ని దాని డాష్ అనవచ్చు దాని యొక్క వైశాల్యం దాని యొక్క ఘనపరిమాణం దాని యొక్క సాంద్రత లేదా ద్రవ్యరాశి ఒక వస్తువు ఆవరించిన ప్రదేశాన్ని దాని యొక్క డాష్ అనవచ్చు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు ఘనపరిమాణం అనవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద్రవ పదార్థాల ఘనపరిమాణం కొలవడానికి సాధారణంగా మనం ఉపయోగించేది కొలజాడి తక్కెడ స్కేలు వెర్నియర్ స్కేలు ద్రవ పదార్థాల ఘనపరిమాణం కొలవడానికి సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ కొలజాడి తర్వాత ప్రశ్న ఘన పరిమాణంకు ప్రమాణమైన కొలత ఘన పరిమాణానికి ప్రామాణికమైన కొలత సెంటీమీటరు చదరపు మీటరు ఘనపు సెంటీమీటరు కిలోగ్రామ్ సో ఆన్సర్ గెస్ట్ చేయండి ఘన పరిమాణానికి ప్రామాణికమైన కొలత ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ కిలోగ్రామ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక సెంటీమీటర్ ఒక సెంటీమీటర్ ఒక సెంటీమీటర్ ఒక సెంటీమీటర్ ఇంటూ ఒక సెంటీమీటర్ ఇంటూ ఒక సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు ఒక చదరపు సెంటీమీటరు ఒక చదరపు మీటరు ఒక ఘనపు సెంటీమీటరు ఒక ఘనపు మీటరు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఒక ఘనపు సెంటీమీటర్ తర్వాత ప్రశ్న ఒక ఘనపు సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు ఒక లీటరు ఒక మిల్లీ లీటరు నూరు సెంటీమీటర్లు ఏది కాదు ఒక ఘనపు సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక ఘనపు సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు ఒక మిల్లీ లీటర్కు సమానం తర్వాత ప్రశ్న సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఉపయోగించి కొలవగల అతి చిన్న కొలత సెంటీమీటరు మిల్లీమీటరు మీటరు మైక్రోమీటరు సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఉపయోగించి కొలవగల అతి చిన్న కొలత ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టు మిల్లీమీటర్ తర్వాత ప్రశ్న ఘనాకార వస్తువుల ఘన పరిమాణం ఇలా కొలుస్తారు మీటర్లలో చదరపు మీటర్లలో క్యూబిక్ మీటర్లలో సెంటీమీటర్లలో ఘనాకార వస్తువుల ఘన పరిమాణం ఇలా కొలుస్తారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ క్యూబిక్ మీటర్లలో తర్వాత ప్రశ్నలు పంతొమ్మిది మిల్లీమీటర్ డాష్ కొలవడానికి ప్రమాణం మిల్లీమీటరు దేన్ని కొలవడానికి ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు దట్ ఈస్ తక్కువ దూరాలను లేదా దగ్గర దూరాలను తక్కువ దూరాలను లేదా దగ్గర దూరాలను మిల్లీమీటర్తో కొలుస్తారు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ దూరం కొలవడానికి డాష్ను ప్రమాణంగా ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువ దూరం కొలవడానికి కిలోమీటర్ను ప్రమాణంగా ఉపయోగిస్తారు సో అందరికీ తెలిసిందే చివరిగా ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఒక వస్తువు ఆక్రమించిన సమతలం కొలతను డాష్ అంటాము ఒక వస్తువు ఆక్రమించిన సమతలం కొలతను డాష్ అంటాము అంటే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సో నో ఆప్షన్ సో వైశాల్యం ఈ వీడియో పుస్తకాల బైండింగ్లో ఉపయోగించే గుడ్డ నూలు నైలాన్ కాలికో అక్రిలిన్ సో మనం పుస్తకాల బైండింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఎర్రటి ఒక పేపర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎర్రటి గుడ్డలాగా దాన్ని దేంతో తయారు చేస్తారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ కాలికో కాలిక్ అనే ఒక గుడ్డను ఉపయోగించి బైండింగ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ప్రశ్న క్రింది వాటిలో సహజ దారం నైలాన్ టెర్లిన్ పాలిస్టర్ ఉన్ని క్రింది వాటిలో సహజ దారం సహజమైన దారం సో ఆన్సర్ గెస్ట్ చేయండి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఉన్ని ఉన్ని దారం సహజంగా వచ్చేది తర్వాత ప్రశ్న 
దుస్తులను మనం దేనికి సంకేతంగా భావిస్తాం అందానికి అవసరానికి హోదాకు రంగుకు దుస్తులను మనం దేనికి సంకేతంగా భావిస్తాము సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ త్రీ హోదాకు సంకేతంగా భావిస్తాము తర్వాత ప్రశ్న తాకితే గరుగుగా ఉండి బరువుగా ఉండే గుడ్డ తాకితే గరుగుగా ఉండి బరువుగా ఉండే క్లాత్ పాలిస్టర్ నూలు ఉన్ని సిల్క్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ త్రీ ఉన్ని తాకితే బరువుగా ఉంటుంది గరుగుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాణిలో వేరుగా ఉన్నది ఏది నూలు ఉన్ని పట్టు అక్రిలిన్ ఈ క్రింది వాణిలో వేరుగా ఉన్నది ఏది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఫోర్ అక్రిలిన్ అక్రిలిన్ మిగతావన్నీ సహజ దారాలు నెక్స్ట్ బట్టల నేతలో అడ్డు వరుస దారాన్ని ఏమని పిలుస్తారు పేక పడుగు స్పరిట్ లెవెల్ పంబ్లామ్ బట్టల నేతలో అడ్డు వరుస దారాలను ఏమని పిలుస్తారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ పేక అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో భిన్నమైనది ఏది నైలాన్ నూలు అక్రిలిన్ టెర్లిన్ ఈ క్రింది వాణిలో భిన్నమైనది ఏది సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు నూలు ఎందుకంటే ఇది సహజమైన దారం మిగతా మూడు కృత్రిమ దారాలు తర్వాత ప్రశ్న పత్తి గింజకు కలిగి ఉండే పీచు పదార్థాన్ని ఏమంటారు పత్తి గింజకు కలిగి ఉండే పీచు పదార్థాన్ని ఏమంటారు పోగు లింట్ దారం వస్త్రం ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు లింట్ అంటారు గింజకు చుట్టూ ఉండే పీచు దాన్ని లింట్ అంటారు నెక్స్ట్ దారం చుట్టూ సారీ దారం జుట్టు కాలిన వాసన వస్తే అది నూలు లేదా రేయాన్ ఉన్ని లేదా పట్టు నైలాన్ లేదా అక్రిలిన్ పైవన్నీ దారం జుట్టు కాలిన వాసన వస్తే అది ఏమి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఉన్ని లేదా పట్టు దారమై ఉంటుంది జుట్టు కాలిన వాసన వస్తే ఎందుకంటే ఉన్ని అనేది మనకు జుట్టుతోనే తయారు చేస్తుంది చేస్తారు కాబట్టి దారం కాగితం కాలిన వాసన వస్తే అది సో దారం కాగితం కా కాలిన వాసన వస్తే అది ఏమంటారు నూలు లేదా రేయాన్ ఉన్ని లేదా పట్టు నైలాన్ లేదా అక్రిలిన్ పైవన్ని దట్ ఈస్ నూలు లేదా రేయాన్ ఎందుకంటే మనకు అది దూయితో తయారవుతుంది కాబట్టి దారం జ్వాలలా కరిగితే అది నైలాన్ లేదా అక్రిలిక్ ఉన్ని లేదా పట్టు నూలు లేదా రేయాన్ పైవన్ని జ్వాలలా కరిగితే దట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ నైలాన్ లేదా అక్రిలిన్ జ్వాలలాగా కరిగిపోతే కారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ప్లాస్టిక్ మాదిరి దారాలను వడకడం కోసం ఉపయోగించే పరికరం తకిలి చెరక రాటం పైవన్నీ దారాలను వడకడం కోసం ఉపయోగించే పరికరాలు సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్ని పద్నాలుగవ ప్రశ్న జనపనార జనుము యొక్క ఏ భాగం నుండి తయారు చేస్తారు కాండం ఆకు వేరు పుష్పం జనపనారను జనుము యొక్క ఏ భాగం నుండి తయారు చేస్తారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ కాండం పదహైదవ ప్రశ్న విద్యుత్ సహాయంతో నడిచే యంత్రాలను డ్యాస్ అంటారు చేనేత మగ్గాలు 
మరమగ్గాలు చెరక తకిలి సో విద్యుత్ సహాయంతో వస్త్రాలు నడిచే యంత్రాలు సో విద్యుత్ సహాయంతో వస్త్రాలను నేసే యంత్రాలను ఏమంటారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టు మరమగ్గాలు ఆప్షన్ టు మరమగ్గాలు ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేతితో వేసే వాటిని చేనేత మగ్గలు అంటారు సో ఇలాంటివి ఎవరైనా చెప్పగలరు ఈ క్రింది దానిలో కలంకారి మరియు తివాచి పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం మంగళగిరి మచిలీపట్నం ఉప్పాడ వెంకటగిరి క్రింది వాణిలో కలంకారి మరియు తివాచి పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టు మచిలీపట్నం తర్వాత ప్రశ్న పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం నుండి ఎంత శాతం జనపనార ఉత్పత్తి అవుతోంది పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం నుండి ఎంత శాతం జనపనార ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇరవై ఐదు శాతం డెబ్బై ఐదు శాతం యాభై శాతం తొంభై తొమ్మిది శాతం సో ఈ జనపనారనే మనం బంగారు దారం అని కూడా పిలుస్తాం సో ఆప్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పశ్చిమ బెంగాల్ నుండే ఉత్పత్తి అవుతుంది కొబ్బరి పీచు పరిశ్రమలో మహిళా కార్మికులు సుమారు డెబ్బై శాతం నలభై శాతం ఎనభై శాతం అరవై శాతం కొబ్బరి పీచు పరిశ్రమలో మహిళా కార్మికులు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఎనభై పర్సెంట్ కొబ్బరి పీచు పరిశ్రమలో ఎనభై పర్సెంట్ మహిళలే పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు లెవెల్ టూ ప్రశ్నలు చూద్దాం ఈ క్రింది వాక్యాలలో సరైనది నేతలు అడ్డువరస పడుగు నేతలు నిలువ వరుస పేక నూలు దారాలు పత్తి పీచు దారాలతో తయారవుతాయి ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ మరియు టూ సో ఏది సరైన వాక్యం ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ నూలు దారాలు పత్తి పీచు దారాలతో తయారవుతాయి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో నునుపుగా జారే స్వభావం కలిగి ఉండే వస్త్రాలు నూలు పట్టు ఉన్ని నైలాన్ క్రింది వాటిలో నునుపుగా ఉండి జారే స్వభావం కలిగి ఉండే వస్త్రాలు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టు పట్టు తర్వాత ప్రశ్న పత్తిని విస్తారంగా పండించు జిల్లాలు గుంటూరు కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు ప్రకాశం శ్రీకాకుళం విజయనగరం పత్తిని విస్తారంగా పండించు జిల్లాలు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు గుంటూరు మరియు ప్రకాశం జిల్లాలు పత్తిని విస్తారంగా పండిస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో సరియగు వాక్యం నూలు గుడ్డ కన్నా పాలిస్టర్ మందంగా ఉంటుంది పాలిస్టర్ కన్నా సిల్క్ మందంగా ఉంటుంది పాలిస్టర్ కన్నా నూలు మందంగా ఉంటుంది నూలు కన్నా నైలాన్ మందంగా ఉంటుంది సో ఈ క్రింది వాణిలో సరియగు వాక్యం అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ పాలిస్టర్ కన్నా నూలు గుడ్డ మందంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాక్యంలో సరియగు క్రమం వస్త్రం పీచు దారం వస్త్రం నుంచి పీచు పీచు నుంచి దారం వస్తుంది పీచు దారం వస్త్రం వస్త్రం లెంటు దారం పీచు పీచు దారం లెంటు వస్త్రం అంటే ఫస్ట్ దేని నుంచి ఏది వస్తుందని ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు పీచు దారం వస్త్రం పీచు నుంచి దారం దారం నుంచి వస్త్రం దూది పీచును దూదిని పీచును ఉపయోగించి నూలు దరాలు తయారు చేసే విధానం వడకటం స్పిన్నింగ్ మగ్గం వన్ హండ్రెడ్ టూ నూలు దారాలను ఉపయోగించి సారీ దూది పీచును ఉపయోగించి నూలు దారాలు తయారు చేసే విధానం దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ అండ్ టూ స్పిన్నింగ్ అన్నా లేదా వడకడం అన్నా ఒకటే నెక్స్ట్ లెవెల్ త్రీ ప్రశ్నలు సో సక్సెస్ బుక్లో ఈ విధంగా ప్రశ్నలు ఉంటాయని చూపించడం కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాం సరియగు క్రమాన్ని గుర్తించండి పత్తికాయ జిన్నింగ్ నూలు పోగు శుభ్రపరచటం దారం నేయటం వస్త్రం వస్త్రం నేయటం నూలు పోగు జిన్నింగ్ పత్తికాయ పత్తికాయ జిన్నింగ్ నూలు పోగు శుభ్రపరచటం కడగటం దువ్వటం వడకటం దారం వేయటం వస్త్రం 
నేయటం వస్త్రం పత్తికాయ వడకటం జిన్నింగు కడకటం ఫస్ట్ ఆర్డర్ డైరెక్ట్ తీసుకోండి మీరు ఫస్ట్ దేని నుంచి వస్తారో ఫస్ట్ పత్తికాయ జిన్నింగ్ నూలు పొగు శుభ్రపరచటం కడగటం ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిని జతపరచండి చెరక జనపనార పత్తి పట్టు గుంటూరు నునుపు మృదువుగా ఉండటం గట్టిగా గరుగుగా వడకటం సో దేనికి ఏది సరిపోతుంది సో చెరక చెరక అనేది వడకడానికి అంటే ఫస్ట్ డి వస్తుంది తర్వాత జనపనార దేనికి పత్తి దేనికి పట్టు దేనికి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ డిసిఏబి ఆప్షన్ డిసిఏబి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జతపరచండి కలంకారీ పరిశ్రమ జనపనార పత్తి కొబ్బరి పశ్చిమ బెంగాల్ కేరళ మచిలీపట్నం ప్రకాశం సో గెస్ట్ చేయండి కలంకారీ పరిశ్రమ మచిలీపట్నం జనపనార ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లు పశ్చిమ బెంగాల్ అలాగే పత్తి ప్రకాశం కొబ్బరి కేరళ ఫేమస్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ సిఏడిబి నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అని మనకు బుక్లో లేని ప్రశ్నలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ దుప్పట్లు తయారీలో వాడే దారం రేయాన్ నూలు అక్రిలిన్ నూలు రేయాన్ ఉన్ని పై వన్ని సో రేయాన్ ప్లస్ నూలు అక్రిలిన్ ప్లస్ నూలు రేయాన్ ప్లస్ ఉన్ని పై వన్ని దుప్పట్ల తయారీలో వాడే దారం ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ రేయాన్ రేయాన్ ప్లస్ నూలు తర్వాత ప్రశ్న సీటు బెల్ట్లో ఉపయోగించే దారాలు నైలాన్ అక్రిలిన్ నూలు ఉన్ని సీటు బెల్ట్లో ఉపయోగించే దారాలు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ నైలాన్ నైలాన్ దారాలు సీటు బెల్ట్స్లో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది తర్వాత ప్రశ్న నైలాన్ గురించిన సరికాని వాక్యం గుర్తించండి నైలాన్ నీటిని పీల్చుకోదు బలంగా ఉండి సాగే గుణం ఉంటుంది తేలికైనది మెరుపు కలిగి ఉంటూ ఉతకటం కష్టం సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి నైలాన్ గురించిన సరికాని వాక్యం దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ మెరుపు కలిగి ఉండి ఉతకటం కష్టం అనేది సరికాని వాక్యం తర్వాత ప్రశ్న ముప్పై ఒకటి పళ్ళు తోమే బ్రష్ యొక్క కుంచ ఏ దారంతో తయారు చేస్తారు అక్రిలిన్ నైలాన్ రేయాన్ టెర్లిన్ పళ్ళు తోమే బ్రష్ యొక్క కుంచే ఏ దారంతో తయారు చేస్తారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ నైలాన్ నైలాన్తో తయారు చేస్తారు తర్వాత ముప్పై రెండవ ప్రశ్న నకిలీ ఉన్ని అని దేనిని పిలుస్తారు అక్రిలిన్ నైలాన్ రేయాన్ టెర్లిన్ నకిలీ ఉన్ని అని దేనిని పిలుస్తారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ అక్రిలిన్ తర్వాత ప్రశ్న క్రీడా దుస్తులు ఏ రెండు దారాల మిశ్రమంతో తయారు చేస్తారు అక్రిలిక్ ప్లస్ రేయాన్ అక్రిలిన్ ప్లస్ ఉన్ని నైలాన్ ప్లస్ ఉన్ని రేయాన్ ప్లస్ టెర్లిన్ క్రీడా దుస్తులు ఏ రెండు దారాల మిశ్రమంతో తయారు చేస్తారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ నైలాన్ ప్లస్ ఉన్ని ముప్పై నాలుగవ ప్రశ్న పాలిస్టర్ దారాలను ఎక్కువ వీటి నుంచి తయారు చేస్తారు జంతువుల నుంచి మొక్కల నుంచి పెట్రోల్ నుంచి పెట్రోలియం నుంచి పెట్రోలియం అనేది ముడి సరుకు పెట్రోల్ అనేది సో విడి సరుకు అనమాట ఇక్కడ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్రోలియం 
ముప్పై ఐదవ ప్రశ్న సాధారణ పత్రికాయ నుండి వచ్చే దారం పొడవు సుమారు రెండు వందల మీటర్లు మూడు వందల మీటర్లు నాలుగు వందల మీటర్లు ఐదు వందల మీటర్లు క్రింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మా వాట్సాప్ జా వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా సరే చేరాలనుకుంటే చేరవచ్చు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఐదు వందల మీటర్లు సాధారణ పత్రికాయ నుండి వచ్చే దారం సుమారు ఐదు వందల మీటర్లు ఉంటుంది మన దేశంలో తొలి రేయాన్ పరిశ్రమ ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేశారు తమిళనాడు గుజరాత్ కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ మన దేశంలో తొలి రేయాన్ పరిశ్రమ ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేశారు సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ కేరళ ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న చేపలు పట్టే వల తాళ్ళు ఏ దారాలతో తయారు చేస్తారు రేయాన్ నైలాన్ అక్రిలిన్ టెర్లిన్ చేపలు పట్టే వల దారాలు సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టు నైలాన్ నైలాన్తో చేపలు పట్టే వలలు తయారు చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరైనా సరే వీడియోను లైక్ చేయకపోతే చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతుంది చిన్న పిల్లలకు వాడే ప్యాంపస్లో వాడే దారాలు ఉన్ని నూలు రేయాన్ నైలాన్ So the correct answer is option 3, Rayyan. So friends, this is the Evolti video.